Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Lininha e esse é o canal Lininha Crochê. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero ensinar para vocês uma base diferente para seus suplás, seus americanos de crochê. Então, eu quero ensinar essa base para você, deixar o vídeo dela aí para quando eu for fazer algum modelo de americano com ela, eu já tenho ela pronta aí para você, tá? Então... O fio é o fio 6, certo? Não importa qual fio você vai utilizar para fazer essa base, eu só estou dizendo para você o fio que eu estou utilizando. O fio 6, esse é o barroco, né? 100% algodão. E como ele é um pouquinho mais espesso que o 85%, eu vou utilizar a agulha número 4, tá? Se você for utilizar o, o barbante, né? Que é o 85%, você utiliza a agulha número 3,5, certo, pessoal? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos lá. Para iniciar, eu inicio com o, o anel mágico. O meu anel mágico eu faço desse jeito, ó. Para não ter que começar subindo com corrente, correntinhas, eu faço já direto fazendo ponto falso, ponto alto falso. Então é assim. Passo por cima do dedo assim e deixo mais ou menos aqui, ó, 10 centímetros. Aí eu dou uma volta embaixo do dedo. Deixa eu arrumar aqui, senão você não consegue ver direito. Sim. Eu passo, eu dou a volta embaixo do dedo e venho por cima, desse jeito, tá? E aí eu venho com a agulha pegando o fio de trás. Pego o fio de trás e venho passando por baixo do fio da frente. E aí pego ele aqui e trago aqui pra frente desse jeito, formando as duas alcinhas. Tiro do dedo. Seguro aqui novamente. Então, eu tenho aqui duas alcinhas para fazer um ponto baixo. Eu faço ponto baixo, ok? Faço uma correntinha, formei, então, o primeiro ponto alto aqui dentro do anel, certo? Vou fazer uma correntinha, laçar minha agulha e dentro do anel fazer mais um ponto alto. Então, eu tenho aqui dois pontos altos separados por uma correntinha. Mais uma vez, faço uma correntinha, vou dentro do anel e faço mais um ponto alto. Uma correntinha dentro do anel, um ponto alto. Uma correntinha e dentro do anel, um ponto alto. Fazendo, vou fazer assim até completar oito, oito pontos. Então, deixa eu ver quantos eu já fiz. Dois, quatro, seis, falta dois. Correntinha, um ponto. Mais uma correntinha, um ponto. Então, eu fiz agora oito pontos altos. Certo? Eu vou agora fechar o... O anel, ó, eu puxo, então, o fio do anel, puxo bem, pra ficar bem fechadinho, ó, desse jeito. Deixo ele aqui, e o arremate dele será no final de tudo. Volto com a agulha aqui, e faço a última correntinha. E vou fechar, então, a carreira, introduzindo a agulha naquela correntinha que está em cima do ponto baixo, ó, que é essa aqui, ó. Eu deixo essa alcinha bem justa na agulha. E aí, introduzo a agulha na correntinha, jogo lá pra trás, busco o fio, passo direto, formando um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui a minha primeira carreira de oito pontos altos separados por uma correntinha, ok? Quero convidar você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever, pra não perder as novidades que eu posto toda semana, tá? Clica aí no inscrever-se, ativa também o sininho das notificações, pessoal, pra que o YouTube... O YouTube posso te avisar sempre que eu postar os meus vídeos, tá bom? Você que já é inscrito, meu muito obrigado. Deixa seu joinha aí que eu sei que você vai gostar desse vídeo. Pronto, fechei a carreira. Eu vou fazer o seguinte. Vou direto para o espaço aqui da correntinha. Introduzo a agulha, busco o fio e faço aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha. Formei, então, o meu primeiro ponto alto. Faço... Uma correntinha, laço a minha agulha e no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto. Então, formei aqui um Vzinho de uma correntinha, tá? Vzinho de um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço a minha agulha e em cima do ponto aqui eu vou colocar outro ponto. Desse jeito. Laço e vou pra dentro do espacinho de uma correntinha fazer um ponto, uma correntinha e mais um ponto no mesmo lugar. Faço um ponto alto em cima do ponto aqui, ó. O espaço de correntinha faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Formando aqui o Vzinho. 
Faço um ponto em cima do ponto. Vou pro espaço de correntinha, faço um ponto, uma correntinha, e no mesmo lugar, mais um ponto. Em cima do ponto, faço um ponto. Dentro do espaço, faço um ponto, uma correntinha e um ponto. Em cima do ponto, faço um ponto. No espaço de correntinha, um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto, no mesmo lugar. Sempre fazendo o Vzinho no espaço de correntinha. Em cima do ponto, eu faço um ponto. No espaço de correntinha, um ponto, uma correntinha, no mesmo lugar, mais um ponto. Em cima do ponto, faço um ponto. E aqui no último espaço, a mesma coisa. Um ponto, uma correntinha e mais um ponto no mesmo lugar. Desse jeito. E aqui em cima do ponto, faço um ponto. Vou fechar a carreira aqui, ó. Na correntinha que está em cima do ponto baixo. Eu fiz o ponto baixo aqui e uma correntinha. Então, eu introduzo a agulha nela. Jogo lá pra trás, busco o fio e passo direto. Fazendo aqui o ponto baixíssimo. Fechei a carreira, certo? Para a próxima carreira, o processo é exatamente o mesmo, ó. Vou pra dentro do espaço aqui, ó, do vizinho e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, tenho, então, o primeiro ponto alto. Faço uma correntinha novamente, no mesmo lugar, mais um ponto. Laço a minha agulha, e aqui no primeiro ponto, esse ponto aqui é o ponto do... Não, pulo esse ponto aqui do V. Vou no próximo ponto, faço um ponto. Laço a agulha e no próximo, mais um ponto. Tá vendo? Tenho o Vzinho e os dois pontos aqui. Na carreira anterior, ficou o Vzinho e um ponto. Agora, tá ficando o Vzinho e dois pontos, certo? Então, cada carreira vai aumentando um ponto. Vou para o espaço, novamente, faço um ponto, uma correntinha e mais um ponto. Pulo esse ponto aqui, vou no próximo, faço um ponto. No próximo, mais um ponto. No, no vizinho aqui, eu faço outro vizinho, ó. Um ponto, uma correntinha e mais um ponto. Vou pro próximo ponto, faço um ponto. No próximo, um ponto. Dentro do vizinho, um ponto, uma correntinha e mais um ponto, formando outro vizinho. Você sempre vai fazer um vizinho em cima do outro, ó. Vai para o próximo ponto, faz um ponto... No próximo, mais um ponto. Dentro do vizinho, um ponto, uma correntinha e mais um ponto. Vou seguir essa carreira toda junto com vocês aqui para não ter erro. Ó, no próximo ponto, faz um ponto. No próximo, mais um ponto. Dentro do vizinho, faz outro vizinho, que é um ponto, uma correntinha e mais um ponto no mesmo lugar. Laço a agulha. Próximo. Pulo esse ponto, né? Você sempre vai pular o ponto do vizinho, vai pro ponto seguinte. E no outro, mais um ponto. Dentro do vizinho, um ponto, uma correntinha, e mais um ponto. Pula o ponto do V, vai pro próximo ponto, faz um ponto. No próximo, mais um ponto. No vizinho, faz outro vizinho, que é um ponto, uma correntinha, e um ponto. Próximo, pula o ponto do vizinho de baixo e vai. No próximo, faz um ponto. E no próximo, faz outro ponto. Terminei a carreira. Então, agora, eu vou fechar na correntinha que está em cima do, do ponto baixo. Esse é o ponto baixo. E essa é a correntinha que está em cima dele. Que formou o ponto alto. Eu introduzo a agulha e faço um ponto baixíssimo. E aí, ó, vai ficando desse jeito. E aí, pra seguir, é só repetir, tá? É só fazer tudo exatamente do mesmo jeito que foi feito até agora. Introduz a agulha aqui, faz um ponto baixo. Faz uma correntinha, formou o um ponto alto. Faz mais uma correntinha, no mesmo lugar, mais um ponto para formar o V. Desse jeito. Pula esse ponto, vai para o próximo, faz um ponto. Agora, nós vamos ficar com três pontos aqui. No próximo, mais um ponto. E no próximo, mais um ponto. Dentro do Vzinho, vamos fazer mais um Vzinho, que é um ponto, uma correntinha e um ponto. Hum. 
pula o ponto do V, vai para o próximo ponto, faz um ponto. O próximo, mais um ponto. E no próximo, mais um ponto. Dentro do Vzinho, um ponto. Uma correntinha e um ponto. E aí, pessoal, é só seguir fazendo exatamente desse jeito até o tamanho desejado da peça, tá? Pra fazer a peça. No caso, se você vai fazer um barrado diferente, você pode seguir fazer a peça inteira desse jeito e fazer só um biquinho pequenininho. Ou você pode seguir fazendo uma base de nove carreiras ou de oito, fazer um barrado diferente, tá? Vai ficar lindo do mesmo jeito. Qualquer jeito que você fizer aí, vai ficar lindo. E aí, é só seguir esse padrão, tá? E vai dar no final, vai ficar perfeito. Lembrando que a cada carreira aumenta, sempre vai aumentar um ponto aqui nesse meio. Ó, começamos com um, dois, e aqui é três, ó, tá vendo? E assim sucessivamente, vai aumentando um ponto. A próxima carreira já vai ser quatro, a outra cinco, seis, sete, até chegar o tamanho desejado da sua peça. Do que você quer fazer, tá? Então, eu vou deixar esse vídeo aqui pra vocês, dessa base. Pra quando eu for fazer algum modelo, utilizando essa base, eu já começo direto. Eu já venho com a base pronta, né? Porque já vai ter o vídeo aí pra, pra vocês. Eu já venho com a base pronta só pra dar o acabamento, dependendo do modelo que eu irei trazer aqui pra vocês. Ok, pessoal? Então, é isso. Não tem segredo nenhum. A partir daqui, é só chegar, só ir fazendo até o tamanho que você desejar ou o tamanho que vamos utilizar. Eu vou fazer essa daqui até completar nove carreiras. Para o modelo que eu quero fazer mais tarde... Outra hora, eu preciso de nove carreiras na base, tá? Então, eu vou fazendo até completar as nove. E é isso, eu paro por aqui porque não tem nenhum segredo, tá? Não tem segredo nenhum, não, nessa base. E ela fica, assim, maravilhosa. Você também pode, se você quiser, ao invés de fazer só uma correntinha para destacar mais, você pode fazer duas correntinhas, tá? Aí é uma questão de critério. Se você vê que vai embabadar fazendo duas correntinhas, aí você volta para uma correntinha. Ok, pessoal? Então, é isso. Eu espero que você tenha compreendido essa orientação simples assim. Não tem segredo, né? Você percebeu que não tem segredo. Você pode utilizar o fio que você desejar fazer. Vai ficar lindo, maravilhoso do mesmo jeito. Qualquer dúvida, você vai voltando no vídeo, vai pausando. Que no final vai dar tudo certinho. Você tem certeza que você vai conseguir fazer, porque realmente não tem segredo nenhum fazer essa base, ok? Então é isso, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.